আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আজকে ভিডিওটা যারা ইংলিশে অনার্স করতেছো তাদের জন্য আজকে আমি আলোচনা করব কোন 6টি বিষয় ফলো করলে অবশ্যই তোমরা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেতে পারো চলো শুরু করি সর্বপ্রথম তোমাকে যেটা প্রয়োজন তোমার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হলো आंसर দা ব্রিফ क्वेश्चन करेक्टলি প্রথমত যে এই 10টি ব্রিফ क्वेश्चन आंसर করতে হয় সেটা অবশ্যই ভালো করে आंसर করতে হবে এবং যাতে কোনোভাবে ভুল না হয় যদি আমি দেখেছি যে ব্রিফ क्वेश्चन যদি ভালো হয় ব্রিফ क्वेश्चन आंसर গুলো যদি ভালো হয় তাহলে অবশ্যই ওই एग्जामে ভালো নাম্বার পাওয়া যায় বা ওই সাবজেক্টে ভালো নাম্বার পাওয়া যায় দ্বিতীয়ত এভয়েড দা সিম্পল গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস যে তোমাকে ছোট ছোট যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস গুলো আছে সেগুলোকে অবশ্যই এভয়েড করতে হবে সেগুলো অবশ্যই করা যাবে না কোনো মতি বা কোনো ভাবি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস করা যাবে না যেহেতু তুমি ইংলিশ অনার্স করতেছো একজন পরীক্ষকের অবশ্যই তোমার উপরে টাস্তা থাকবে যে তুমি কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস করবে না আর যদি তুমি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস করো তাহলে তোমার উপর তার একটা নেগেটিভ ধারণা হয়ে যাবে সুতরাং গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস করা যাবে না দেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ কোটেশনস এরপর তোমাকে কোটেশন ইউজ করতে হবে বিভিন্ন ধরনের কবিতার লাইন নভেল থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইন প্লে থেকে ড্রামা থেকে ট্র্যাজেডি থেকে বিখ্যাত উক্তি তোমার এখানে কোশ্চেনের ভিতরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উক্তি তোমাকে উল্লেখ করতে হবে তো এটা হয়তো বা তোমার জন্য ভালো মার্কস ক্যারি করতে সাহায্য করবে এরপর বলা আছে অ্যাভয়েড দ্য স্পেলিং মিস্টেকস এরপর তোমাকে বানান যে বানানের উপরে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে বানান অশুদ্ধ না হয় বানানে যাতে ভুল না হয় সেটা অবশ্যই তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এরপরে পাঁচ নাম্বার যেটা আছে নাম্বার ফাইভ মেনশন দ্য লাইফ ডিউরেশন অফ অথার্স যে তোমার লেখক যিনি তুমি যে বিষয়ের উপর কোশ্চেন আনসার করতে যাচ্ছ সেটা কার লেখা এবং সেই লেখকের নাম সহ এবং প্লাস তার লাইফ ডিউরেশনটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এবং যদি তুমি লাইফ ডিউরেশনটা উল্লেখ করতে পারো এটা হয়তো বা যিনি পরীক্ষক তার ভিতরে একটা পজিটিভ ধারণা এনে দিবে তোমার উপরে এবং এর মাধ্যমে তুমি হয়তো বা ভালো মার্কস ক্যারি করতে পারবে নাম্বার সিক্স ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার যে আনসার করবে তুমি সে আনসারটার জন্য অবশ্যই একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে একটা সূচনা থাকতে হবে শুরুটা যেহেতু ভালো যাতে ভালো হয় এবং অবশ্যই একটা কনক্লুশন থাকতে হবে একটা উপসংহার তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে শুরু এবং শেষ দুইটাই ভালো হতে হবে ভালো মার্কস ক্যারি করার জন্য তোমার শুরুটা করতে হবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং কোশ্চেন আনসারের ভিতরে ভেরিয়েশন নিয়ে আসতে হবে এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে কোনো ভাবে কোনো ভুল ত্রুটি না হয় এবং যিনি পরীক্ষক তিনি যাতে বুঝতে পারে যে না তুমি একজন ভালো স্টুডেন্ট এবং তুমি ভালো মার্কস মার্কস পেতে পারো এবং এটা তুমি ভালো মার্কস ডিজার্ভ করো এটা যাতে তিনি মনে করেন আর হাতের লেখা তো অবশ্যই সুন্দর হতে হবে এবং তোমাকে অবশ্যই ভালো মার্কস পেতে হলে অবশ্যই তোমাকে ক্রিয়েটিভ হতে হবে ক্রিয়েটিভটি ছাড়া কখনোই তুমি ভালো মার্কস পেতে পারবে না তো চলো দেখি কীভাবে একটা কোশ্চেন আনসার শুরু করতে হয় এবং সুন্দরভাবে শেষ করতে হয় তো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য একটি কোশ্চেন নিয়েছি কোশ্চেন হলো ডিসকাস দ্য থিম অফ ইমোটালিটি ইন দ্য পয়েন্ট সনেট এইটিন বাই শেক্সপিয়ার যে ডিসকাস আলোচনা করো দ্য থিম অফ ইমোটালিটি যে অমরত্বের যেই বিষয়বস্তু ইন দ্য পয়েম সনেট এইটিন বাই শেক্সপিয়ার যে শেক্সপিয়ারের সনেট এইটিনে যে অমরত্বের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটি আলোচনা করো তো আমরা এই প্রশ্নটা এভাবে শুরু করতে পারি বা আনসারটা এভাবে শুরু করতে পারি যে এ ব্রিফ ডিসকাশন একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা যেহেতু আলোচনা করতে বলা হয়েছে সুতরাং আমরা লিখবো যে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই থিম অফ ইমোটালিটির উপরে নিচে দেওয়া হলো সাধারণত আমরা বাংলা এরকমই লেখি তো এরকমই আমরা লিখবো এ ব্রিফ ডিসকাশন অন দ্য থিম অফ ইমোটালিটি ইন দ্য পয়েম সনেট এইটিন শেক্সপিয়ার বাই শেক্সপিয়ার ইজ নোটেড আর গিভেন বিলো যেভাবে আমরা উল্লেখ করবো তো আমি এরপর দেখাবো যে কীভাবে এই কোশ্চেন আনসারটা আমরা শেষ করবো হয়তো আমরা এই কোশ্চেন আনসারটা এভাবেই শেষ করবো যে অ্যাট দ্য এন্ড অথবা টু কনক্লুড টু দ্য এন্ড হাও এভার এরকমের ফ্যারেজগুলো ব্যবহার করে আমরা এই কোশ্চেন আনসারটা শেষ করবো আমরা এভাবে বলতে পারি অ্যাট দ্য এন্ড উই ক্যান সে অথবা উই ক্যান রিমার্ক দ্যাট শেক্সপিয়ার সাকসেসফুললি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য থিম অফ ইমোটালিটি ইন হিজ পয়েম সনেট এইটিন হ্যাঁ এখানে তিনি পয়েটিক ইমোটালিটির কথা বলছেন আমরা সেটা উল্লেখ করতে পারি তো এভাবে আমরা কোশ্চেন আনসারটা শেষ করব তো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আরও একটি কোশ্চেন সামনে উল্লেখ করতেছি তো আমি এখানে একটি কোশ্চেন নিয়েছি 
एबुलेट द पोएम डेथ वि नट प्राउड एज ए सनेट जे डेथ वि नट प्राउड कविता सनेट हिसाब से मूल्यायन करो तो ये एभवे शुरू करते पोएम डेथ वि नट प्राउड इज एबुलेटेड एज सनेट बिलो अथवा एज ए सनेट बिलो जे कवि डेथ वि नट प्राउड कविता सनेट हिसाब से नीचे मूल्यायन करा हल एरपर बोलते विफोर गुईंग टू एबुलेट द पोएम उइ हाव टू नो द डेफिनेशन एंड फिएसार्स अफ सनेट ये शुरू करते मैं सनेट हिसाब से मूल्यायन करार पूर्वे अवश्य जाना उचित जो सनेटर संज्ञा कि फिएसार्स की एपर हमें संज्ञा और फिएसार्सगुल उल्लेख करब अनेक समय देखा जाए जो ट्रेजिडी कमेडी ट्रेजि कमेडी इसब क्षेत्र में रोमान्टिक पोएट्री रोमान्टिक कमेडी इसब क्षेत्र में प्रथम ए रखम लिखते हुए विफोर गोईंग टू एबुलेट द पोएम द पोएम नाम दिल उइ हाव टू नो द डेफिनेशन अफ ट्रेजिडी डेफिनेशन अफ प्ले डेफिनेशन अफ रोमान्टिक कमेडी ए रखम उल्लेख करते तो ये शेष करब ये अंडार द एवोवल डिसकाशन उ कैन से अथवा उइ कैन रिमार्क दैट डेथ वि नट प्राउड इज ए सनेट तो एपर हमें दो एक मतमत दिए दिल ए क्वेश्चन जो शेष करते अवश्य आशा करी हमें भलो नम्बर पे परि एवं अवश्य भलो नम्बर पा एवं आशा करी अपन भिडियो भलो लेगे और जो भलो लेगे थे अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करबें अवश्य सबसक्राइब करवर्ती भिडियोगो देखार जो आल्ला हाफिज़